வணக்கம் நான் டாக்டர் கண்ணிராஜ் மாரிமுத்து நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஆஸ்டியோகோரோசிஸ் பற்றிய ஒரு சில தகவல்களை பகிர்ந்துக்கலாம் நம்ம எலும்புகள் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் ஒரு பலம் பொருந்திய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நல்ல திடமான ஒரு அமைப்பை கொண்டது இதனால தான் வந்து நம்ம உடலுக்கு ஒரு உருவம் கிடைக்குது நம்மளுடைய கை கால்களை நம்ம வந்து அசைக்கிறதுக்கும் நடக்கிறதுக்கும் ஓடுறதுக்கும் உண்டான ஒரு உருவ அமைப்பை இந்த எலும்புகள் தான் கொடுக்குது அதே மாதிரி இந்த எழுப்புகள் நம்மளுடைய உள் உறுப்புகள் இதயம் நுரையீரல் மூளை இதை எல்லாத்தையும் பாதுகாப்பா பார்த்துக்கிறதுக்குண்டான ஒரு அமைப்பா இருக்கு இப்போ இந்த எலும்புகள் அதனுடைய திடத்தன்மையை இழந்து வீக்காகி எளிதில் உடைஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு தன்மை அந்த எலும்புகளுக்கு வருமானா அதைதான் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பர்டிகுலர்லி பெண்கள் மாதவிடாய் நிற்கின்ற அந்த மெனோபாசல் அந்த ஏஜில் இருக்கிற பெண்களுக்கு இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மிக மிக அதிக அளவில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுல இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா இப்ப மற்ற பல வியாதிகளை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை வெளியே தெரியறதுக்கான ஒரு சில அறிகுறிகள் இருக்கும் இப்ப ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா ஒரு காய்ச்சல் இருக்கலாம் சர்க்கரை இருக்கிறவங்களுக்கு அடிக்கடி சிறுநீர் கிழிப்பதற்கும் உடல் எடை குறையிறதும் இல்ல பீதி இருக்கிறவங்களுக்கு தலைவலி வர்றது படப்படப்பு இருக்குன்னு ஏதாவது ஒரு சில அறிகுறிகள் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ல எந்த விதமான அறிகுறிகளும் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால நிறைய நேரம் அவங்களுக்கு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இருக்கிறதே பேஷண்ட்டுக்கு தெரியாது பார்த்தா வீட்டுக்குள்ள நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கும் போது கால் தண்ணிக்கு ஏதாவது விழுந்திருப்பாங்க இல்ல விழாம இருக்கிறதுக்காக கையை மூடி இருப்பாங்க பார்த்தா அவர்களுக்கு எலும்புல ஒரு சின்ன ஃபிராக்சர் ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த மாதிரி சின்ன அடிப்பட்டா கூட ஃபிராக்சர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இருக்குங்கிறதே தெரிய வரும் அதனால இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல சைலண்ட் கில்லர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இந்த நோய் நம்மளுக்கு தெரிய வர்றப்பவே ஃபிராக்சர் ஆகி வருதுங்கிறப்போ அதனுடைய பாதிப்பு பல மடங்கு அதிகமா இருக்கும் அது இல்லாம இந்த ஃபிராக்சர்னால இந்த ஃபிராக்சரனுடைய பாதிப்பும் சேர்ந்து இருக்கும் இப்போ இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஏன் நடக்குது ஏன் வருது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு இந்த எலும்பை பற்றிய ஒரு சில நார்மலான விஷயங்கள் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எலும்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பான்ஜ் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு கொலாஜன் அப்படின்னு சொல்லி தசை நாட்கள்லாம் சேர்ந்து இந்த ஒரு ஸ்பான்ஜ் மாதிரியான ஒரு அமைப்பை ஏற்படுது இப்போ இந்த ஸ்பான்ஜுக்குள்ள கால்சியம் வந்து படிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த கால்சியம் இந்த ஸ்பான்ஜுக்குள்ள படிய படிய இது என்ன ஆகுது திடமாயிட்டு ஸ்ட்ராங் ஆகுது அப்படி ஆகிறப்ப தான் இது வந்து இந்த எலும்புங்கிற அந்த அமைப்போட அந்த பலத்தோட திடத்தோட இருக்கு ஸோ இப்போ ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்பான்ஜுக்குள்ள இருக்கிற கால்சியத்தினுடைய அளவு குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து எளிதில் உடையக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏற்படுது அதனுடைய திடத்தன்மையை இழந்தது இதுதான் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல சொல்ல போனோம்னா இப்போ ஒரு தேக்கு மரம் இருக்கு அது வீடு கட்டிடுவோம் அது உள்ள இருந்து செல் அரிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும்னா பார்க்கறதுக்கு அது மரம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா சின்னதாக ஒரு அடிப்பட்டா கூட அது எளிதில் உடஞ்சிடும் ஏன்னா அதனுடைய பலத்தை சிறத்தன்மையை அது இழந்தது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்லயும் எக்ஸாக்டா அதுதான் நடக்குது இந்த கொலாஜன் ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்குள்ள இருக்கிற கால்சியத்தினுடைய அளவு குறையிறதுனால அந்த எலும்பு ஈஸியா உடையக்கூடிய ஒரு தன்மையை அடைஞ்சிருக்கு அதுதான் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இப்போ மேலை நாடுகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா இந்த ஹை ரிஸ்க் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் யாரா இருக்கலாம் வருமோ அவங்க எல்லாம் டெக்ஸா ஸ்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு சில பரிசோதனைகளை செஞ்சு அவங்களுக்கு வருமா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு வர்றதுக்கு ரிஸ்க் இருந்தா அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க பட் நம்ம நாட்டில் அவைலபிலிட்டியும் சரி மக்களுக்கு அவேர்னஸும் சரி கம்மியா இருக்கிறதுனால நிறைய நேரம் நம்ம இந்த பரிசோதனைகளை செஞ்சோ இல்ல ஆஸ்டியோபோரோசிஸை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகளையோ நம்ம பின்பற்றாம இருக்கும் சோ ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஒருவருக்கு வராம எப்படி தடுப்பது அப்படின்னா நார்மலா நம்ம போர்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம வளர்கின்ற பருவத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்குள்ள கால்சியம் டெபாசிட் ஆகுது இந்த கால்சியம் வந்து நிறைய எலும்புக்குள்ள டெபாசிட் ஆக எலும்பு நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு நம்ம வளர்ச்சி முடியறப்போ குழந்தை பருவத்துல வளர்ச்சி முடியறப்போ அந்த எலும்புல எவ்வளவு கால்சியம் இருக்கோ அதுதான் பீக் மினரல் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த எலும்புக்குள்ள இவ்வளவுதான் மேக்சிமம் மினரல் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நார்மலா அந்த பீக் மினரல் டென்சிட்டி ஒரு நபருக்கும் இன்னொருவருக்கும் வேறுபடும் இப்ப நல்ல வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஓடி ஆடி விளையாடுது கால்சியம் வைட்டமின் டி நிறைய சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் இருக்கக்கூடிய பொருள்கள்லாம் சாப்பிடுதுன்னா அவங்களுடைய எலும்புல இருக்கிற கால்சியத்தினுடைய அளவு அதிகமா இருக்கும் அதே நேரம் போதிய சூரிய வெளிச்சத்துல விளையாடாம
எலும்பில் இருக்கிற கால்சியத்தினுடைய அளவு குறைய ஆரம்பிக்கிறது எலும்பில் இருக்கிற கால்சியம் நம்ம ரத்தத்துக்கு வந்து உடலில் மற்ற பயன்பாட்டுகளுக்கு பயன்பட்டு உடம்பை விட்டு வெளியேறும் ஸோ என்ன ஆகுது முப்பதுக்கு அப்புறம் கால்சியத்தினுடைய அளவு குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த குறைஞ்சிக்கிட்டு வர அளவு நார்மலாக இருக்க வேண்டிய அளவு விட்டு குறையிறப்போ ஆஸ்டியோபினியாமோ ஒரு கிரிட்டிக்கல் லெவலுக்கு கீழே போனதுக்கு அப்புறம் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்மோ அதுவே ஒரு கிரிட்டிக்கல் வேல்யூக்கு கீழே போச்சுன்னா எலும்பு சின்ன அடிபட்டால் கூட குறைஞ்சி போகக்கூடிய தன்மை ஏற்படுது ஸோ இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு வந்து பீக் மினரல் போன் மாஸ் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னால் நூறு பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அது எலும்பு உடையிறதுக்கு கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ முப்பது பாயிண்ட்னு உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கிட்டோம்னா நூறுலேருந்து முப்பது குறையிறதுக்கு அதாவது எழுபது பாயிண்ட் குறைஞ்சது தான் ஃப்ராக்சர் ஆகும் ஆனால் யாருக்காவது பீக் மினரல் டென்சிட்டி அவங்க நூறு அடையாமல் வெறும் அறுபதோ எழுபதோ தான் அடைஞ்சிருந்தால் அவங்களுக்கு முப்பதுலேருந்து நாற்பது பாயிண்ட் குறைஞ்சாலே ஃப்ராக்சர் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டது இப்போது இந்த கேல்சியம் முப்பதுக்கு அப்புறம் குறையணும்னு நான் சொன்னது ஆண்களையும் நடக்குது பெண்களையும் நடக்குது ஆஸ்டியோபரோசிஸ் ஆண்களுக்கும் வரும் பெண்களுக்கும் வரும் ஆனால் பெண்களுக்கு அந்த மெனோபாஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த மாதவிடாய் நிற்கின்ற பருவத்தில் உடலில் ஏற்படக்கூடிய ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால அந்த கால்சியம் லாஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அதனால் ஆஸ்டியோபரோசிஸும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளும் பெண்களில் மிக அதிக அளவில் ஏற்படுது ஸோ ஆஸ்டியோபரோசிஸ் வராமல் தடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இளம் பருவத்தில் சின்ன வயசுலேருந்தே அதுக்கு உண்டான நம்ம நெறிமுறைகளை பின்பற்றணும் குழந்தைகளை நல்ல வெயிலில் ஓடி ஆடி விளையாடுறதுக்கு உடற்பயிற்சி செய்கிறதுக்கு நம்ம ஊக்குவிக்கணும் அதே நேரம் வைட்டமின் டி கால்சியம் இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகளை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் இதன் மூலிமா என்ன ஆகும்னா அவங்க எலும்பில் இருக்கிறது கால்சியத்தினுடைய அளவு அதிகமாக உயரும் ஸோ அவங்க பீக் மினரல் டென்ஸ் போனுடைய அளவில் மினரல் டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது அவர்களுக்கு வயதான காலத்தில் அவர்களுடைய முப்பது வயதுக்கு அப்புறம் எலும்பினுடைய ஸ்ட்ரென்த்துக்கு அது உதவியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அதுதான் குழந்தை பருவத்தில் நல்ல வைட்டமின் டி கால்சியம் இருக்கிற உணவுகளை ஏற்படுத்துவது போதிய சூரிய வெளிச்சத்தில் உள்ள எக்ஸ்போஷர் இருக்கிறது உடற்பயிற்சி செய்கிறது அதுக்கப்புறம் பெண்களாக இருந்தால் அவர்களுடைய கருவுகின்ற காலத்தில் குழந்தைக்கு பால் ஊற்றுகின்ற காலத்தில் எல்லாம் அவர்களுடைய கால்சியம் அளவு அதிகமாக தேவைப்படுது அதுக்கு உண்டான அளவுக்கு அவங்க கால்சியத்தை எடுத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி நாற்பது வயதுக்கு அப்புறம் மெனோபாசல் ஏஜில் வந்து அவங்களுக்கு உடம்பில் இருந்து கால்சியமும் வைட்டமின் டியும் தேவை அதிகமாக இருக்குது அதையும் அவங்க வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது உங்களுடைய மருத்துவர்கிட்ட அணுகி அதுக்கு உண்டான அந்த தேவையான உங்களுடைய உணவு கால்சியம் அதிகமானது உள்ளதாக இருக்கணும் அதே மாதிரி வைட்டமின் டி கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறதையும் உணர்ந்து மருத்துவர்கிட்ட ஆலோசித்து சாப்பிட்றது வெரி எசென்ஷியல் ஸோ ஒரு ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் வைட்டமின் டி கால்சியத்தினுடைய அவசியம் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் இருந்தாலே ஆஸ்டியோபரோசிஸ்னு இருந்த சைலண்ட் கில்லர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஈஸியாக தப்பித்துக்கொள்ள முடியும் நன்றி வணக்கம்